con la premisa de fortalecer los mecanismos de aprendizaje para leer y escribir en la niñez nogalense, el maestro jubilado, rey David Holman Barrera, dedica su tiempo de manera altruista, junto con otros docentes, en la aplicación del método ABC cruzada contra el analfabetismo. Esto cada sábado en la plaza a la dupla escultórica Avenito Juárez, popularmente conocida como la Plaza del Monovichi, de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Lo titulo ABC porque es la abreviatura de la palabra abecedario. De manera que con la pandemia nosotros vimos que el rezago educativo se, se dio en gran cantidad. De manera que los grupos de primero, segundo, tercero y hasta cuarto, quinto año tenemos niños que aún no saben leer. Entonces yo de una manera altruista como maestro jubilado eh, estoy iniciando desde septiembre porque ya tenemos dos meses aquí en la plaza. El experimentado catedrático aseguró que es un método que no está a prueba porque es un mecanismo que aplicó en su experiencia docente con resultados de éxito probados que busca replicar con la disciplina y compromiso también de las familias para que se motiven en el sentido de hacer leer a la niñez como una forma de construir una mejor generación de ciudadanos al país. Exhibimos en, la, en cada jornada seis ejercicios para que los maestros y los padres de familia los lleven a sus escuelas o a sus casas y allá se los apliquen a sus niños. Este es un método que yo diseñé por la experiencia de 35 años como maestro en las escuelas. Aquí yo destacaría que es muy importante que los niños aprendan a leer y escribir desde sus primeros años porque esto les va a permitir a ellos estar en condición de recibir los primeros conocimientos, ¿verdad? Entonces un niño que no sabe leer y escribir no puede continuar la escuela primaria con éxito. Expuso que le gustaría que esta iniciativa didáctica se hiciera más extensiva y abarcara no solamente a las escuelas donde trabajó o de su colonia, sino que alguna autoridad se hiciera cargo de llevar este material a las diferentes escuelas de todo Nogales, de Sonora y en todo México. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.